Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons nous intéresser aux graphiques puisque les graphiques sont les éléments centraux de notre outil de supervision. C'est grâce à eux que nous allons représenter toutes les données que nous pouvons collecter sur une machine supervisée. D'accord Donc, il est très important de savoir interpréter les graphiques et en même temps de savoir configurer vos graphiques. D'accord Alors, ce que nous allons faire avant de commencer à configurer des graphiques, c'est déjà de faire une passe pour effectivement voir comment est-ce que l'outil fonctionne. Alors, vous avez ici la collecte des données. Vous pouvez avoir un ou plusieurs collecteurs de données. Pour l'instant, nous n'avons qu'un qui s'appelle MainPooler. Donc, c'est le collecteur par défaut de notre machine. Et ici, on peut voir qu'il est à l'arrêt. Donc, vous allez voir cet état généralement à l'arrêt. Tout simplement parce qu'il est programmé. Mais ici, on peut voir qu'il y a eu une collecte de données. Ici, on peut voir la durée moyenne de la collecte de données. On voit les équipements qui ont été découverts. On peut voir le nombre de requêtes SNMP GET qui, a, qui ont été envoyées. On peut voir les scripts, le nombre de scripts qui ont été lancés, le nombre de serveurs ici. Et on peut voir la dernière fois, on vous dit la dernière fois que ce collecteur de données a terminé son travail. 12h25, il est 12h28. C'est la raison pour laquelle vous le voyez à l'arrêt là. D'accord Alors, si je m'en vais dans les paramètres ici, on va aller dans configuration, paramètres. Ici, dans l'onglet agent de collecte, c'est ici que vous allez configurer votre collecteur. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et donc ici, le type d'agent de collecte, il lance des commandes CMD et c'est un fichier cmd.php. Donc cmd, c'est commandé, donc commande.php. Voilà, donc il exécute des commandes. Et ici, vous pouvez lancer les intervalles de collecte, ici, intervalle de collecte, les démons cron, ici, vous pouvez tout configurer ici, équilibrer la charge des processus, voilà, les délais, etc. Donc, je ne vais pas tout lire, mais si vous voulez, on va dire, configurer le collecteur, ça sera ici, ok? Ensuite, posons-nous maintenant la question de savoir... Comment est-ce que notre serveur fait pour récupérer des données sur une machine Pour répondre à cette question, on va repartir dans collecte de données, acquisition de données. Et ici, nous avons plusieurs méthodes d'acquisition de données. Vous avez le nom de la méthode ici et vous avez la méthode en, en elle-même. Par exemple, vous avez ici deux types de méthodes d'acquisition. Soit on lance directement des scripts à partir des commandes. Soit vous avez un serveur de script. Ok? Donc, si je regarde par exemple une des méthodes d'acquisition, ici par exemple, obtenir le, on va dire, le nombre de connexions TCP. Je regarde ici. Je me rends compte que le langage utilisé, c'est du Perl. D'accord? Et que le type d'entrée, c'est bien un script. Je peux modifier cela. Mais si je modifie cela, il faut aussi que je modifie la chaîne d'entrée ici. Donc ça, c'est réservé aux développeurs. On ne va pas entrer dans les détails. Mais c'est juste à titre d'information. Ok? Donc ici, vous avez des interrogations avancées. Vous avez des requêtes ici. Donc ces requêtes-là, bien sûr, ne sont pas effaçables. Hein, donc vous ne pouvez pas les supprimer. Et donc, si je regarde avec précision, je me rends compte que ces méthodes avancées me permettent de créer des graphiques. Par exemple, je vais prendre cette interrogation SNMP GET pour avoir des statistiques sur des interfaces. Ok J'entre pour avoir des informations. Je me rends compte qu'en fait, on ne pas interroger un fichier qui s'appelle interface.xml qui est stocké sur notre serveur dans ressources SNMP query. On peut aller vérifier cela ici. Donc, ça c'est une valeur. Hein? Donc, je fais chain directory 3w. Alors, hop. Va 3w HTML cacti ls chain directory ressources. D'accord. Et on a dit SNMP query. 
et là je fais un ls et je vois que ici je peux avoir le nom du disque d'une machine ici j'ai les interfaces ici alors dev c'est pour je pense c'est pour entrée sortie et ça ça sera pareil pour euh, des informations sur le disque d'accord ça veut dire que si je suis un bon développeur si je sais faire du xml je peux rajouter ou bien performer ces fichiers là d'accord mais avec ce fichier là je peux avoir des informations d'entrée sortie sur des interfaces les bits entrants les bits sortants les octets entrants les octets, les octets sortants d'accord donc en gros avec cette méthode là on pas interroger des fichiers .xml ça veut dire que on peut aussi importer des templates spécifiques à une machine si je veux par exemple superviser un routeur microtique je peux créer un template spécifique à un routeur microtique et je m'en vais le stocker dans les ressources et en fonction de la méthode si je vais utiliser du snmp get voilà on essaye on va essayer de faire comme ce modèle là ok donc c'est pour vous dire qu que ce n'est pas compliqué en fait si vous venez vous faites un plus ici vous savez déjà que vous pouvez stocker votre fichier xml ici je vous dis ça pourquoi parce qu'on va aussi voir comment on importe des fichiers xml hein. c'est ici là vous pouvez faire vos imports exports ici d'accord on me donne la, le nom de la description et on va chercher euh, notre fichier ici ok très bien maintenant on va passer au graphique du coup alors j'ai tous mes équipements ici j'ai mon commutateur cisco j'ai utilisé un modèle et avec ce modèle là je n'arrive pas à avoir des bonnes informations vous êtes d'accord avec moi si je viens par exemple dans le graphique je vais aller dans mon arbre on a dit hop 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 ça c'est le pc je cherche b informatique machine switch il est ici hop bon petite interrogation je n'ai pas grand chose pourtant je suis censé avoir l'état des interfaces tout ça etc pourquoi je n'ai pas grand chose tout simplement parce que j'ai utilisé un modèle de machine si vous vous avez suivi le cours depuis le début donc si je reviens dans modèle de machine équipement je vois ici suite cisco qu'est ce que j'ai utilisé j'ai utilisé une méthode qui me permet de récupérer des interfaces d'accord sauf que la requête n'est pas bonne alors donc snmp non je n'ai pas la bonne requête ici donc ça ne pourra pas marcher du coup par défaut voilà il utilise ce modèle là et il me récupère les informations que vous avez vu ok donc je vais retourner sur ma machine alors on a dit hmm, machine alors c'est dans gestion équipement et je vais aller dans mon commutateur cisco donc le modèle c'était juste pour vous montrer hein, dans périphérique net snmp ok on va changer cette méthode là on va prendre ici on va prendre du générique générique euh, périphérique snmp générique je valide Et une fois que je valide ok il interroge l'appareil pour voir s'il trouve bien l'appareil ok je peux aller voir directement l'appareil ici je regarde ici je vois le nombre de graphiques qui ont été générés avec ce modèle là donc 6 je vais dans le détail alors donc quand je regarde le type de source je vois bien que ce sont des modèles ici et ici j'ai une interrogation avancé pour les octets entrants sortant alors vous avez ici la disponibilité si j'essaye d'afficher le graphique il s'affiche bien ok maintenant ce qu'on va faire je vais aller dans gestion équipement je me mets sur l'équipement en question commutateur cisco ici vous avez du coup la possibilité de créer votre propre graphique regardez ici créer des graphiques pour cet équipement donc j'ai fait ok et là vous allez voir que c'est plus intéressant d'accord ici je peux maintenant voir euh, un tas de choses que je ne voyais pas avec le modèle par exemple je vois toutes les interfaces ici je vois l'interface poe 
Donc, je peux voir l'adresse IP de mon switch. Je vois toutes les adresses MAC ici. Je vois le statut des interfaces. D'accord Alors, il y a beaucoup de choses aussi. Il faut lire. Hein. Prenez votre temps de lire toutes les remarques. Je peux créer un graphique ici, si je le souhaite. Et ce qui est donc intéressant, c'est de pouvoir gérer les entrées-sorties de ces interfaces-là. Donc, enfin, je dis les entrées-sorties, mais de gérer ces interfaces-là. Je peux décider de voir, par exemple, la bande passante ici. Bit entrant, bit sortant. Donc, je fais comme ça. Je dis, je vais définir cela. Ah, j'ai oublié. Je peux l'appliquer à toutes les interfaces. Alors, on va appliquer à toutes les interfaces. Et là, je fais créer. Donc, lorsque le graphique est créé, forcément, tout ça se grise ici. Ça veut dire, par exemple, que je peux intégrer l'OID là. D'accord. Je peux encore, euh, voilà, j'ai dit, je pouvais rajouter un graphique ici. Mais sinon, euh, je refais créer. Il va me rajouter du coup celui-là. Il me demande de faire des modifications, par exemple, sur les couleurs. Non, je laisse tout par défaut. Et je fais créer. Voilà. Et là, j'ai créé. OK. Hop. Très bien. Maintenant, je vais repartir sur mon équipement en question. Je vais aller dans graphique. Donc, hop, je vais dans switch et là qu'est ce que je vois je vois toutes les interfaces sachant que je n'ai rien de connecté sur mes interfaces donc euh, je peux aller voir directement les suivants j'ai une seule interface qui est connectée hop. alors on ne va pas trop insister sur le switch parce que ce sont les interfaces que nous supervisons je n'ai rien de connecté mais ce qu'on va faire, on va plutôt aller sur l'AD. Il y a beaucoup de choses sur l'AD. Non, actuellement, on affiche que euh, les process et les utilisateurs connectés. Non, et là, on n'a rien. On n'a que deux graphiques là. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir euh, dans la console. Gestion. Alors, on a dit équipement. Et ici, on a notre serveur AD. Je vais refaire la même chose. Donc là, je vais cliquer sur « Créer un graphique pour cet emplacement ». Alors, je vais laisser à « Windows Device », d'accord Je vais « Créer des graphiques pour cet emplacement ». Et là, vous voyez, je peux voir des ports qui sont « Hop ». Je vois mes ports réseau, ici, avec mes interfaces, sachant que j'ai fait de la virtualisation. Et c'est pour cela que vous voyez plusieurs interfaces ici. En fait, ce sont des interfaces virtuelles. On peut les voir sur ma machine directement alors dans le panneau de configuration alors non on va passer plutôt ici ouvrir le centre de réseau et de partage hop ensuite centre de réseau et de partage modifier les paramètres donc c'est tout ça qu'il voit en fait d'accord donc on voit tout ça et du coup j'ai des adresses mac j'ai des adresses ip ici voilà ici je peux détecter mes disques d'accord un disque c un disque d un disque virtuel la mémoire physique la ram tout ça d'accord et donc ce qu'on va faire euh, on va intégrer tout ça non, je vais prendre ça. Alors, ça, non, ça c'est le collecteur. Je vais intégrer tout ça. Je vais intégrer aussi. Alors, pour le processeur, je n'ai. On va quand même l'intégrer. Et ici, je vais intégrer toutes mes interfaces. Et pour mes interfaces, je vais essayer de surveiller les erreurs sur les interfaces. D'accord Je vais créer. Là, je vais mettre la couleur rouge comme ça. Hop je laisse et là ça c'est le temps de collecte de ces informations à chaque fois qu'il va se rafraîchir voilà et là on peut voir ici que tout est passé donc regardez aussi bien ça j'ai oublié de vous montrer cela sur le switch parfois il y a des trucs qui ne sont pas pris en compte et lorsque vous avez ce pop-up là il vous avait dit sur ce qui n'a pas été pris en compte 
ok donc j'ai créé tout ça ça s'est grisé ok et maintenant je peux repartir dans mes graphiques et là si vos graphiques vous affichent ce type d'erreur là où on vous dit qu'il y a un fichier qui n'existe pas dans RRA vous faites un ls et là je regarde ici je vais par exemple regarder adhd use je vois que le fichier existe bien donc pour moi il existe c'est un problème de rafraîchissement dans ce cas je vais faire un système ctl on va dire restart je redémarre le service cacti cacti ok très bien et là j'efface alors je l'ai fait rapidement hein. et là si vous actualisez alors tout revient à la normale ici donc là on va patienter que le serveur collecte les données d'accord et puis voilà vous savez maintenant comment on crée euh, les graphiques d'accord donc vous pouvez aller plus loin personnaliser vos graphiques utiliser des fichiers xml utiliser des scripts c'est au choix d'accord donc pour l'instant je n'ai encore récupéré aucune donnée donc euh, je peux venir ici rapidement voir euh, on va dire euh, hop équipement alors je regarde mon serveur ad maintenant j'ai 34 sources de données et j'ai 34 graphiques d'accord je peux aller voir mes sources de données si je veux voilà, erreur sur les interfaces, etc. Le CPU, tout ça. Donc, c'est actif actuellement. Voilà. Donc, hop. Je peux réappliquer. Bon, ça, on ne va pas faire. C'est déjà activé. Alors, pour l'instant, j'ai un seul graphique ici. Donc, c'est bon. Les intervalles de checking, c'est toutes les 5 minutes. Je reviens sur mon équipement. Hop. On a dit AD. Je fais comme ça et là je vais dire que on réinitialise les statistiques ok vous pouvez faire pareil pour le switch j'ai 90 euh, graphiques sur le switch parce que j'ai rajouté plein de choses taux de disponibilité 14,11% bon et ici je réinitialise les statistiques d'accord Très bien, après quelques minutes d'attente, je peux du coup exploiter mes graphiques. Je vais dans graphique, je choisis l'arbre ici. On a dit B informatique, j'ai mes machines là. Alors, allons regarder le switch. Hop. Alors, je n'ai pas grand chose sur le switch. Hein, donc, hop, on va venir plutôt ici. Je vais regarder. Voilà j'ai ici le pooling time qui fonctionne d'accord c'est en secondes donc je peux voir ici euh, on a dit 4 secondes d'accord et ici j'ai quoi j'ai la latence du ping d'accord ici et là ce qui va m'intéresser c'est le trafic entrant sortant sur l'interface fa1 puisque c'est cette interface qui est connectée à ma box internet d'accord et là, si je m'en vais regarder notre serveur AD, je peux ici voir, on va dire, le service SNMP. Depuis quand, euh, voilà, on, on le pull. OK. Et là, si je vais dans le détail, donc il y a certains paramètres qui ne vont pas marcher, c'est normal. Hein? Donc, euh, c'est normal tout simplement parce que ces paramètres-là ne sont pas existants dans mon serveur AD. Vu que j'ai scanné tout mon réseau, il a récupéré toutes les informations de la machine, puisque j'ai une machine virtuelle en fait. Mais il a récupéré les infos de la machine physique et les infos de la machine virtuelle. Or, oh, c'est la machine virtuelle que j'ai déclarée. C'est pour cela qu'il trie les infos et il ne donne que les infos de ma machine virtuelle en fonction bien sûr de l'adresse IP que j'ai déclarée pour cette machine-là. Donc l'utilisateur qui est connecté ici, le processus ici, on voit par exemple là, il ne me donne pas d'infos sur euh, l'espace du disque D. Par contre sur le C, il me donne des infos de l'espace des disques. Donc, on peut regarder hein, si je viens ici. Hop. Je regarde là, je vais voir que j'ai un seul disque. 
d'accord il est là mon disque c et c'est bien euh, 60 gigas ok donc comme je vous disais on a fait la découverte de tout le réseau il y a il a bien vu qu'il y avait un disque d mais c'est celui de ma machine d'accord donc je peux voir aussi la ram euh, qui est utilisée ici et puis vous avez la mémoire virtuelle ici d'accord donc on arrive bien à exploiter nos données et donc pour conclure vous avez vu que vous n'avez pas forcément besoin de télécharger des templates spécifiques à des machines vous pouvez vous même créer vos propres graphes c'est très facile ça veut dire que chaque fois que vous allez intégrer une machine de n'importe quel constructeur si vous prenez par exemple un switch aruba vous allez utiliser le template générique et une fois que vous utilisez euh, ce template là vous pouvez aller dans la machine en question comme on a fait là je vais refaire la manip avec vous donc on va dans gestion on va dans équipement si je vais peut-être sur mon alors je ne peux pas installer snmp sur euh, ce routeur là mais si on, on suppose que j'ai installé snmp vous venez ici et vous faites euh, voilà créer des graphiques il va quand même détecter euh, tous les composants on peut dire comme ça de cette machine là il va vous proposer et ensuite vous allez créer euh, on va dire des graphiques spécifiques avec le template générique d'accord donc je vous remercie d'avoir suivi ce module que nous avons consacré au graphique j'espère que les graphiques n'ont plus de secret pour vous malgré qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre mais voilà vous connaissez l'essentiel je vous dis donc à tout de suite pour poursuivre notre formation